。根据以色列媒体的报道，以色列国安局对哈马斯成员下达了全球追捕令，还特意呢新成立了一支特种部队，名为尼里。尼里部队的目标呢是追捕和消灭在十月七号对以色列发动袭击的哈马斯成员。那么，下面我们来了解一下详细情况。从十月七号哈马斯对以色列的袭击发生后呢，以色列对加沙地带的空袭已经进行了两个多星期了。但是由于哈马斯在加沙地带已经经营建设多年，所以他们现在还能依托于加沙的地下工事，每天都保持对以色列发动火箭袭击。而另一边的以色列大部队似乎呢却还没有开进加沙的意思。虽然有多家媒体报道了以军已经准备进入加沙的消息，但事实上。以军方除了小股部队进入过加沙进行特种作战之外，目前还没有大规模进入加沙。这种举动呢，更像是暴风雨来临前的宁静。先前以色列国防部长曾经对记者说过：“这应该是我们在加沙针对哈马斯的最后一次行动。”为了避免出现漏网之鱼，以色列国家安全局新贝特还特地成立了一支由情报官员和外勤人员组成的新部队，也就是前面提到的尼里部队。其中呢，里边的情报官员大都是以色列情报机构摩萨德的成员。我们都知道，两周前哈马斯发起的大规模突然袭击，让以色列情报机构摩萨德声誉大受打击。因此，为了报复回来，摩萨德的超级秘密间谍部队选择与以色列特种部队精锐联手，组建了这个名为尼里的特种部队。他的首要任务是查明一份非常具体的哈马斯成员名单。该组织以希伯来语短语命名，意思是以色列永恒的人不会说谎。其任务呢是追捕并消灭在十月七号引发战争的每一位哈马斯成员。而且，尽管尼里是由两个关键组织组建的，但它实际上将独立于其他指挥和控制单位运作。在他们的名单上，首位就是哈马斯的领导人德伊夫，他已拥有极强的生存能力和军事技巧。在发起这次行动之后呢？德伊夫的大部分时间都待在了加沙的地下隧道当中，从而避免被发现。除此之外呢，德伊夫没有固定的住所，他经常在不同的城镇之间不停移动，四处为家。这样的生活方式使得以色列很难追踪他。不过，在以色列的这次行动之后呢，这位的日子恐怕就没那么好过了。对于以军的全球追捕令，哈马斯的表现依然十分硬气，表示自己深藏在加沙地道网络当中，以军恐怕很难抓到其高层。但实际上，在开战到现在为止，以色列已经消灭了不少的哈马斯高层。除此之外呢，以色列的陆战队第十三突击队还活捉了哈马斯的海军副司令阿布加利。值得注意的是，这第十三突击队是以色列国防军中最神秘的部队之一，他的成员呢及其许多任务的细节信息都十分保密，而他们的任务呢，则类似于美国的海豹突击队和英国的 SBS。该部队呢，被认为是世界上训练有素的特种作战部队之一。它成立于1949年，多年来规模稳步增长，并且不断发展。在服役期间呢，第十三突击队将面临长期而全面的步兵训练与海战、潜水训练。而且，该部队的服役期限要比其他的特种部队服役期限更长。据了解，以色列特种部队的征兵服务需要36个月的服务期限，而第十三突击队的成员则还需要额外的18个月。该单位的座右铭是：当蝙蝠从黑暗中出现时，当刀刃在寂静中切开时，当手榴弹在愤怒中粉碎时。在以色列的战争中，第十三突击队总会率先出现在敌人后方，其任务呢是进行先进的侦察、渗透和破坏活动。例如，在1980年代初，该部队数十次成功的行动中。表现了出色的成绩，而自两千年以来呢，该部队因成功抓获了企图向巴勒斯坦武装走私武器的船只而广受赞誉。这些船只呢，全都装载了大量的先进武器和导弹。倘若让这些武器抵达加沙，其用途可想而知。在二零零六年的战争期间，第十三突击队参加了以色列国防军一项更大胆的战争任务。当时，突击队飞到敌后数百公里处，成功突袭了据点城市提尔。并消灭了近三十名指挥官。从这几场行动中呢，我们也可以看出以色列情报的强大以及反应速度。而以军的地面部队之所以迟迟不发起大规模地面进攻，其主要原因就是希望由特种部队先拔除哈马斯的重要设施。
，从而避免在地面进攻中以军出现过大的伤亡。以色列曾估计，进攻加沙可能会出现一万人的伤亡数字。如果在进攻途中周边其他国家参战，情况还会更糟糕。因此，在地面部队大规模推进之前呢，以色列可以用直升机搭载特种部队，快进快出，对加沙的哈马斯据点进行突袭。这样的行动好处呢，是能降低伤亡数字，但失败的概率也很高。十分注重特种部队的素质以及情报知识。而值得注意的是，在以色列封锁加沙之后，以军呢就一直在尝试向加沙派遣地面部队进行局部突袭，其主要的目的是收集这相关情报。以及摧毁哈马斯的军事设施，而参与这场战斗的则是大名鼎鼎的以军最强特种部队——总参特种侦察营。这支呢，在以色列国防军中名闻遐迩的精锐部队，成立于一九五七年。由于该部队只属于总参谋部领导，因此也被誉为总参谋部之子。值得注意的是，以色列军队的军语中原本是没有“特种部队”这个词儿的。所有执行特种作战和侦察任务的部队都统称为萨耶雷特。在希伯来文中呢，萨耶雷特有侦察队或者巡逻队的意思。这也就是为什么外界将其称之为“总参特种侦察营”的原因。而这支部队的前身是以色列的二六二部队，首任指挥官是亚伯兰罕·阿尔农少校。这支部队在一九六一年得到了实战任务，深入戈兰高地侦察叙利亚军队的部署情报。总参侦察营下辖五个连，每个连呢下辖三个或者四个小队，总共十六个小队，每个小队十四人，其中十人是侦察兵，四人是狙击手。总部设有作战、情报、通信、后勤、军械等部门。虽然在历史上关于这支部队的信息很少，但其十年的积累还是为总参侦察营日后的辉煌铺平了道路。这么多年以来，该部队在历次中东冲突多次营救的行动中，几乎是百战百胜。一九七六年六月二十七号，以色列由步兵伞兵司令肖姆隆。拟定了代号为“闪电行动”的军事营救计划，前往救援的士兵呢，就是以色列总参特种侦察营。在这场行动中，三组突击队员按照预定方案，分别扑向各自的目标，整个行动像事先演练的那么样流畅。十分钟攻占候机大楼，二十分钟解救人，十分钟检查，十二分钟返回飞机。从第一架以色列飞机落地到返航的最后一架以色列飞机起飞，只有短短的五十九分钟。总参特种侦察营这次千里奔袭乌干达恩德培机场营救的突袭行动，可以称得上是世界反恐作战史上的一个创举了。它向世人展示了以色列特种部队超高的反恐作战能力，这也让该部队成为了以色列国防军的最顶尖部队。可以说，进入这支部队就能够为日后的晋升铺平道路。许多以色列将军和领导人都出身于总参侦察营，包括现任的以色列总理内塔尼亚胡。现今，在以色列对加沙的进攻中，总参侦察营内丰富的经验和卓越的战斗力，能够发挥出极大的军事作用。虽然其先前执行的一直都是反恐任务，但在侦查和搜集情报方面也不差。除此之外，该部队也具备强大的突击和营救能力，在敌后深入执行高风险任务是这个部队的特长。在二零二三年的经济背景下，信息和情报的价值被进一步放大。对于以色列来说，掌握加沙地带的情报是以色列在后续进攻中的关键问题。除此之外呢，在最近，五角大楼还向以色列派遣了一名海军陆战队中将，名为詹姆斯·格林，他是城市战专家。在以色列即将发动地面攻击之际呢，他的经验非常有用。哈马斯的压力是可想而知。因此，在最近，以色列官方开始劝降了。以色列宣布，只要符合两大条件，以色列就同意停战。对于哈马斯来说，停战条件呢，可谓一个比一个难。大家认为，在当今的压力之下，哈马斯会投降吗？欢迎在下方评论区留言。喜欢本频道的朋友，请点个关注。咱们下期再见。